Ben neredeyim ya? Ya da şöyle sorayım, sen neredesin ya? Sesime gel. İnsan gibi bir kafede falan buluşabilirdik mesela. Biz niye böyle tenha, ücra bir köşede buluşuyoruz ki? Uzatma sesime gel. Sesine geleyim de ben seni bulamıyorum ki ya. Sen benle baş başa buluşmak mı istedin? Bu, bu romantik bir randevu mu? Bu ne oluyor ya? Bekle beni orada. Evet, selam. Elinde balta var. Ha bu mu? Aynen. Neden elinde balta var? Bilmem. Sen söyle. Ben daha çok gencim biliyorsun değil mi? Evet. O yüzden çağırdım ya seni zaten. Ne alaka? Bana genç lazım. Ya bak böyle tuhaf tuhaf konuşma. Zaten bu da var içeride yatıp çıkmış adamsın. Garip garip şeyler sokma benim aklıma ya. Uzat elini. Uzat. Ay. Takip et beni. Ne yapacağız ki? Kış yaklaşıyor odun keseceğiz. Çok uzatma gel. Gerçekten çok değişik bir adamsın sen ha. Gerçekten çok değişik bir adamsın. Değişiksin. İdil. İdil nasılsın? Nasılsın? İyi misin ha? İyisin değil mi? Ya ben söylediğinden beri seni düşünüyorum da... Çok talihsiz bir şey gelmiş başına. Ya evet öyle. Ben de haberi alınca tabii. Neyse artık. Yani Poyraz'la benim için de üzülmene gerek yok. Tedavine tamamıyla odaklanabilirsin. Öyle yapacağım. Teşekkür ederim. Ee, ben yemek yeriz falan diye düşünmüştü ama. Tabii tabii. Yemek de yeriz. Ama benim önce seni götürmek istediğim başka bir yer var. Ben buraya gelince aslında biraz şüphelenmiştim hani yakınız falan diye ama hastaneye gitmiyoruz değil mi? Hastaneye gidiyoruz. Artık senin tedavini aksatmaman lazım. Bizim bunun için her şeyi yapmamız lazım. Bak ben aradığım, ulaştığım, konuştuğum, randevu aldım. Senin böyle aksattığın birkaç test varmış. Biz gidip onları yaptıracağız. Hadi bakalım. Yok yok Haziran. Yok çok teşekkür ederim. Hiç zahmet etme gerek yok. Ben babama da söyleyeceğim. Zaten onunla gideriz biz hastaneye. Hiç uğraşma. Teşekkür ederim. Merak etme Edi'ciğim. Bundan sonra hep beraberiz. Hadi gel şu testleri yaptıralım. Hadi. Hadi düzgün yap şu işi. Bak daha arabaya taşıyacağız. Hallederiz ya. Beni cezalandırıyor musun şu an? Cezalandırmak istesem emin ol, cezan odun kırmak olmazdı. Ne olurdu mesela? Aklımda çok iyi fikir var biliyor musun? Hala geç sayılmaz. Yok yok, ben <gülüyor> böyle iyiyim. Sağ ol, teşekkürler. Ee, ne var ne yok? Ne gibi? Ayrıldınız ya Azile siz şimdi yani ne oldu o işler? Konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Neden? Canım istemiyor ondan. Ama ayrılmanızın bir sebebi olmalı ama yani değil mi? Ya var tabii. E tamam işte onu soruyorum o ne o işte o? Sana ne? Makul. Dilcim sakin ol stres yapma. Sakin ol birazdan alırlar bizi içeri. Sen sakin ol. Ha bu arada sen niye buluşmak istemiştin benimle? Ee, ha. Biz kötü başladık ya konuşalım, anlaşalım diye. Poyraz'la neden ayrıldığımızı merak ettin tabii değil mi? Evet suçlu hissettim kendimi. Ama biz konuştuk bunları. Dün de sordun, ben söyledim. Sen kimsin ki biz senin yüzünden ayrılacağız? Değil mi? Hayır yok benim yüzümden değil de. Ha hastalığın yüzünden mi? 
Ya onu da şimdi göreceğiz zaten. Yani hastalığını da şimdi göreceğiz yani. Yedil. E hadi Yedil. Doktorun da bizi çağırıyor. Hadi bakalım kalk ben seni yanındayım. Gel bakalım. Gel korkacak bir şey yok. Gel gel. Gel. Ben yanındayım. Benim de burada sorduğum sorulara bak. Sen o kadar şey yap. İnsanlara kötülük yap sonra gel burada. Neden ayrıldınız? Sana ne derler tabii. Ne diyecekler? Sana ne derler? Kendine bu kadar yüklenme aslında sen ya. Gerçekten seni de suçlamamak lazım. Hani böyle sevgisiz büyüyen çocuklar bu şekilde yetişir ya. E tabii bazıları aklını kullanır. Doğru yolu bulur. Sen bulamamışsın. Demek ki aklım yok. <gülüyor> var var. Bak bunu anladığına göre biraz da olsa var. Doğru aslında bak ortak yönümüz çok. <gülüyor> Sen de sevgisiz büyüdün. Hatta bu yüzden gittim birini yaraladın. Sırf bu yüzden birbirimizi anlayabilmeliyiz. Değil mi? Biz arkadaş bile olabiliriz ha. Oha ciddi adam kinaya yaptı. <gülüyor> Ama bence gerçekten olabiliriz ya. Neden olamayalım ki yani? Bence gayet de olabiliriz. Evet bir şeyler yaşandı ama bunlar geçmişte kaldı. Önümüze bakalım. Aynen önümüze bakalım. İyi ki geldin Edilciğim. Ayrıca bu durumunu arkadaşlara da paylaşman da beni mutlu etti. Ben şimdi müsaitlik durumuna bakayım. Seni araya alsınlar. Şu kan tellerini falan bir kere daha yapalım. Sonra üzerinde konuşuruz. Bakalım ne durumdayız falan. Çok teşekkürler doktor bey. Rica ederim. Siz oturun. Ben hemen geliyorum. Çok yazık. Yani senin gibi iyi birinin... ...herkesin iyiliğini düşünen birinin... ...kötülükten uzak duran birinin... ...şimdi böyle bir şeyle başa çıkmak zorunda olması... Ne yapmaya çalışıyorsun? Seni anlamaya çalışıyorum. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hı -hı. Bir insanın nasıl bu kadar kötü kalpli olabileceğini yakından incelemeye çalışıyorum. Tamam yeter artık gidiyorum ben. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Biraz ara mı versek? Daha çok işimiz var bizim. Daha devam. Ben daha yapamayacağım ama ben çok tükendim ben. Çok sıcak. Bittim yoruldum yani susadım da. Su var mı? Aa bak olur mu öyle şey ya? Daha başındayız işin kalk. Devam. Sana söz veren kafamı. Ne dedin sen? Ha? Ee, susadım su var mı dedim. Sen Zeynep dedin, söz dedin. Neydi o? Ne zaman? Lan zaman mı kazanıyorsun böyle? Ya işte şey Zeynep işte düğüne çağırdı ya beni. Ben de dedim ay geldiğim güne lanet olsun dedim. Bir söz vardı lan Zeynep'e. Aa işte gel dedi geldim ben buraya. Onu... Lan. Lan bak bir daha sormayacağım. Ne söz verdin Zeynep'e? Ama yani bak şu an bu gerçekten üçüncü sınıf bir korku filmine dönmeye başladı haberin olsun. Ne söz verdin lan Zeynep'e? Gerçekten hiç iyi değilim ben şu an. Neden korkuyorsun İdil? Sen her şeyin bir yalan olduğunun ortaya çıkmasından mı korkuyorsun? Hı? Söylesene. Niye susuyorsun? Niye korkuyorsun? Sen bunların hepsini teker teker düşünmedin mi? Teker teker planlamadın mı? Cesaretin varsa şimdi konuş. Tamam yeter artık gerçekten. Herkes yalanını öğrendiğinde sana sırt çevirecek diye mi korkuyorsun ha? Poyraz'ın da Aliye teyzenin de babanın da senden nefret etmesinden mi? Bana bak. Poyraz'a benden önce bir şey söylersen yemin ediyorum seni doğduğun güne pişman ederim anladın mı? Sen ona hiçbir şey yapamazsın. Yaparım kes sesini. Ben bu adada eskiyim. Unuttun herhalde hatırlatayım. Kimse benden öyle kolay kolay nefret etmez. Hem Aliye teyze bile hiçbir şey söylemedi biliyor musun? Senden o kadar nefret ediyor o kadar tiksiniyor ki. 
Affetti beni. Ne söz verdin Zeynep'e? O ne abi ya? Yanarsa yansın ortalık, umurumda değil. Size ayırma sözü verdim. Oldu mu? Neymiş arkadaş ya? Size ayırma sözü verdim, evet. Dedi ki al dedi kızımı dedi, İstanbul'a götür dedi, Poyraz'dan ayır dedi. Sonra da dile benden ne dilersen dedi. Zeynep dedi, Haziran'ın öz mü öz annesi dedi. Dedi vallahi, dedi yani evet. Neymiş ya? Öf. Nasıl yani? Aliye teyze en başından beri senin yalan söylediğini biliyor muydu? Odunlar. <Gülüyor> Hadi bakalım. Hadi başla. Ne diyeyim yani? Nasıl ne diyeyim Alper? Beni affet de. Beni affet. Ben çok kötü bir adamım ama seni çok seviyorum de. <gülüyor> Biricik. Beni affet bak ben çok kötü bir adamım. Ya bak şey, e, polisler gelecek. Geçen sefer geldiler, ben oradan biliyorum. Gelirlerse gelsinler Alper. Senin kararlı olduğunu göstermen lazım. Buradayım, hiçbir yere gitmiyorum ve seni seviyorum. <gülüyor> Biricik, bak gör buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Ve seni... Söylesene. Söyleyemiyorum. Aptal mısın Alper ya? <gülüyor> Biricik, bak buradayım hiçbir yere gitmiyorum ve ben seni... Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bana değil, oraya ya. Oraya. Tamam. Biricik. Ben seni... Yalnız bir şey diyeceğim ben ya. Evde yok ki. Şey, panjurlar kapalı oradan anladım ben. Evde yok. Ne? Ben zaten söyleyeceklerimi de söyleyemedim ki. Bilirsin tamam mı? Biricik. Biricik. Biricik. Biricik. Biricik. Biricik. Biricik ben çok özür dilerim. Ya bak ben iğrenç bir adamım. Çok kötü bir adamım. Ne desen haklısın. Ama bak buradayım. Buradayım ve hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü ben... Çünkü ben...
Ben özür dilerim. Ben senden her şey için özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Tamam, geleceğim birazdan Selma. Öyle içim sıkıldı biraz. Haziran'ın işleri işte. Biliyorsun. Ya görücü diye düşünmedim ki ben onları. Ya tanıdığımız, bildiğimiz insanlar işte. Ay tamam, tamam Selma. Kapat. Gel, geliyorum. Gel, geliyorum ben birazdan. Siz nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Neden bahsediyorsun sen? Siz benim neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsunuz. Terbiyesiz. Karşıma geçtim benden hesap mı soruyorsun? Sorarım. Konu Poyraz'sa ben herkesten hesap sorarım. Siz İdil'in hastalığının sahte olduğunu bile bile Poyraz'dan nasıl sakladınız bunu ha? Her şeyi nasıl göz yumdunuz? Siz Haziran'ı o pisliğe nasıl emanet ettiniz? Kalbini kırmak istemiyorum Poyraz tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum ben. Haziran üzmenize izin vermeyeceğim artık. Sen kim oluyorsun ya? Haziran benim kızım, benim kanım. Ona nasıl davranacağım sana mı soracağım ben? O çocuk Haziran'a zarar verebilirdi. O zaman kim verecekti hesabını? Ona kötü diyorsunuz da ben mi kötüyüm şimdi? Poyraz'ın parmağı yansa ben kül olurum ama siz onu göz göre göre cehenneme yolluyorsunuz. <gülüyor> Sen daha dünkü kızsın, anlamazsın. Öyle karşıma geçip bana edebiyat yapma. Hayat öyle bir şey değil. Neden ya? Lütfen bana söyleyin. Neden onun mutlu olmasına izin vermiyorsunuz? Niye illa sizin istediğinizi yapmak zorunda? Lütfen bana söyleyin. Çünkü Poyraz'ı benden çok hiç kimse sevemez. Hiç kimse benden çok onu anlayamaz. Sen daha çocuksun, anlamazsın. Hayatta her şey dengi dengine. İkiniz denk değilsiniz. Hiçbir zamanda olmayacaksınız. Farklısınız işte. Mutlu olmanız mümkün değil. Anlamıyor musun sen bunu? O kadar üzülüyorum ki Haziran için. Hayattaki tek ailesi sizsiniz. Siz de arkasından iğrenç planlar yapıyorsunuz. Ya öğrenirse ne kadar üzülecek hiç mi düşünmüyorsunuz? Poyraz yıkılmaz mı? Hı? Sizin ona yalan söylediğinizi öğrenirse eğer nasıl paramparça olur tahmin edemiyor musunuz? Hadi git söyle. Senden mi korkacağım? Hadi git yetiştir hemen. Git anlat her şeyi git. Umrumda bile değil. Siz önce kendi söylediğiniz yalanları düşünün. Yok barıştık yok ayrıldık. Dalga mı geçiyorsunuz siz bizimle ha? Utanmaz, arlanmaz. Beynini yıkadın çocuğumun, beynini. Sinsi. Oyunlar oynuyorlar bize akılları sıra. Kimsin sen, kim? Ben Haziran. Hı. Torununuzu bu hayatta en çok seven ve onu en çok mutlu edebilecek kişiyim ben. Bana iyi bakın. Beni iyi tanıyın. Çünkü gün gelecek, bir gün siz olmayacaksınız. Ama ben ölene kadar onun yanında olacağım. İyi ki söylemişiz o yalanları. Yoksa Batu ile İdil'i suçluyorduk sadece. Asıl tehlike bizim dibimizdeymiş dibimizde. Yakınımızdaymış. Yüzünüz kızarır mı hiç sanmam. Ama şunu bilin. Ben Haziran'ın sonsuza kadar yanındayım. Gitti mi ilerlik ayakkabı? Gitti vallahi billahi ya. Böyle bir şey olamaz. Ay, yani etrafındaki bütün yetişkinler çok çocuk ya. Benim başka arkadaşlar bulmam lazım Ancile. Bana bak. Evime ve girmemiz lazım. Millet evine saklıyordur bence. Sen de sus bu arada artık. Yeter. Şu kapıyı çal çabuk hadi. Sen sus be. Çakmasın direkt. Kız yapma. Oynaşma dur. <gülüyor> hadi. Millet de ayağına giymez ki. Ayla teyzeciğim iyi günler nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Maşallah maşallah çok iyi gördük efendim. Sağ olun. Bir sualim olacak size. Buyurun. Acaba evinizde Mevlüt'ten çalınmış bir çift kırmızı ayakkabı var mıdır? Tükem. 
Ne oldu hayır? Ya Görkem öyle denilir mi? Öyle denilirse kapatılır tabii ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Görkem ya. Sus kız sus. Nehir. <gülüyor> Nehir'cim. O oh, ada Fatih'i de geldi. Benim kırmızı ayakları sormayı unutma. Arada geçir hadi. Ada Fatih'i. Merhaba Nehir'cim. Biz seninle ne konuştuk? <gülüyor> Geçenlerde Aydın abinin dükkanın önünden geçiyordum. Bir şey gördüm. Nehir bunu çok beğenir dedim. Paketi de kendim yaptım. Çam sakızı çoban armağan. Hiçbir şey istemiyorum ben ee, senden. Bak e, bir açıp baksaydın. Açtım baktım beğenmedim say tamam. Ama sana çok yakışacak. Hı? Bu ne be? Kimin tarzı bu ya? İğrençmiş ya. Bak çok güzelmiş hatta. Bak vazgeçtim çok güzel. Çok güzel bayıldım. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol ya gerçekten. Bunu beğenmediysen biz de başkasını alırız. Ne yapalım? Bak sana son kez söylüyorum. Beni rahat bırak tamam mı? Olsun. Ben yine de sen beğenene kadar alırım. Kabullenene kadar çabalarım. Neden çabalıyorsun sen bu kadar ya? Derdin ne senin ya? Bir derdim yok. Sadece... ...bir ailem olsun istiyorum Nehir. Sevip koruyacağım... ...birlikte mutlu olacağım bir ailem olsun istiyorum. Anneni de... ...seni de mutlu etmek istiyorum. Sen istemiyorsun biliyorum ama benim başka çarem yok. Şansımı deniyorum. İyi. Başarılar o zaman. Denemeye devam et. Ama başkalarının üzerinde. Bak benim annem babam gittiğinde çok üzüldü. Bir daha üzülsün istemiyorum. Evet. Haziran, gidelim mi? Nereye? Sen dün demiştin ya baş başa kalamıyoruz diye. Gidelim rahat rahat konuşalım. Olur. Buranın kapalı olması benim suçum. Ben hala kızıyorum kendime. Haziran ben sen kötü hisset diye getirmedim ki seni buraya. Hem kapattık biz o konuları bittikti. Hem bak bir de şöyle düşün. Eğer onlar yaşanmasaydı biz hiç karşılaşamayacaktık. Belki hiç tanışamayacaktık. Yaşadığımız her şey bizi birbirimize getirdi. İyi ki varsın. İyi ki yanındasın. Sen de iyi ki varsın. Bak şimdi her şeyin başladığı yerdeyiz. İlk göz göze geldiğimiz yer. Gözlerimizin ilk birbirine değdiği yer.
Ee, biz içeri nasıl gireceğiz ki? Kapıda mühür var. Aa, onun için farklı bir yöntem düşündüm bugün için. Nasıl yani? Ah. İnsan kendi fabrikasını böyle gizlice girer mi ya? Vay be. Senelerim geçti biliyor musun burada? İnsan bir tuhaf hissediyor. O gün bizi buraya sadık getirmişti. Ben böyle içeri girmenin yollarını arıyordum. Seni gide küçük ajan seni. Poyraz değil mi öyle? Tamam tamam. İlk karşılaştığımız yeri hatırlıyor musun? Beni orada yakalamıştın. Seni ilk kez orada görmüştüm. Sen de beni. Hadi gidelim. Ben o gün böyle bu kapıyı açmaya çalışıyordum. Sonra bir ses. Arkam döndüm. Sizin ne işiniz var burada? Hiç. E, hiç ben turla gelmiştim. E, turla gelmiştim o yüzden dolaşıyordum. Fabrikanın ne kadar eski bir fabrika olduğunu duyunca etrafa bir bakınmak istedim. Çıkışı arıyordum. Ne işiniz var sizin burada? Şey... E, şey yani ben turla gelmiştim de... Hmm. Ee, yani bu adada çok çok ama çok yakışıklı biri varmış. Onu görmek istemiştim. Anlıyorum. Anlıyorum ama bizim siz gelmişsiniz. Ve biz burada bizim siz girenlere ne yapıyoruz biliyor musun? Ne yapıyorsunuz? Siz girmedim, turla geldim. Ayrıca sadece ben de yoktum, bir kafile insan vardı. Hepsini kovdum onları. Ben izinsiz girmedim, tamam mı? Ben turla geldim, sadık getirdi beni. Yani tam şurada şu durumdayken sadıktan bahsetmesek olmuyor mu? Olur. İyi ki izinsiz girdim buraya. Hayatıma da öyle girdim biliyor musun? Hiç beklemedim bir anda. Sen de benim. Kim derdi ki? O kaba, soğuk, inatçı gibi görünen... ...ama aslında dünyanın en tatlı adamı bir gün benim sevgilim olacak diye. Koku nereden geliyor diye soracaktım. Yani kekik ve lavantayı anladım ama böyle başka bir koku var. Zeytinyağlarından. Otlarla bekletiyoruz. Böyle daha keskin, daha baharatlı bir koku. Arap saçı. Arap saçından. Hiç duymamıştım. Koku ne peki? Zeytinyağlarından olabilir mi? <gülüyor> Senin kokun... ...içime çekmeyi duymadı. Bak 
ki ya? Nasıl da kovmuştun beni? <gülüyor> Senin hiçbir şeye değişme. Seni. Ama artık bizi rahat bırakmalılar. Gerçekten artık herkes bizi rahat bırakmalı. Aynen öyle. Fırat aç telefonu ya aç ya aç ya. Of. Haziran söyledim acaba. Yaşamıyorum da bir anda ortadan kayboldu. Artık söylese de söylemese de bir şey değişmeyecek. Bazen yenilgiyi kabullenmek lazım Pehlivancığım. <gülüyor> Her rezil oluşumuz için bir tane. O zaman bizim bütün şeyi içmemiz lazım. Biz anca o paklar. E bir yerden başlamak lazım. Aa, çok acı bu. Hayat gibi mi? <gülüyor> of. Batu şu anda gerçekten hiç hayatla alakalı derin cümleler kurup... Hayat sorgulayamayacağım hiç kusura bakma. Ben de sevmiyorum biliyor musun gerçeklerden konuşmayı. Hatta çoğu zaman kaçıyorum onlardan. <gülüyor> Başıma ne geliyorsa da bu yüzden geliyor zaten. Sen de öylesin biliyor musun? Anlıyorum o yüzden sorun yok. Benim kendime yeni bir yalan bulmam gerekecek. Her şeyin iyi olacağına dair kendimi kandırmam gerekecek. Sonra o yalana öyle bir inanmam lazım ki... ...aptal yataktan çıkacak bir sebebim olsun her gün. Bazen sana da şey gibi geliyor mu? Bir maratondayız tamam mı? Yarış başlamış, deli gibi koşmuşuz. Ama sonra bir bakıyoruz ki yanlış kulvardayız. <gülüyor> Bu bizim yarışımız değil ki. <gülüyor> Benim boyrazın peşinden koşmam gibi mi? Olabilir mesela. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Bak. Sana daha önce de söyledim. Bu oyunları oynamak için kaybedecek bir şeyin olmaması gerek. Bak bana. Kaybedecek bir şeyim yok. Sence hiç yaşadıklarım koymuş gibi görünüyor mu? Bana ne? Hepsi gelip geçici. Ölüp gideceğiz. Öyle de... Çok manası olmaz mıydı her şey? Manalı olmak zorunda mı ki her şey? Evet. Yani... Benim için evet, ben mana olmadan yaşayamam ki. Tamam. Bakınmaya başla o zaman.
İyi geceler. Afiyet olsun şimdiden. Rezil oluşumuz için bin tane. Hayraz ben bugün bir şey öğrendim. Ama nasıl söyleyeceğimi inan bilmiyorum. Ben de Batu'dan bir şeyler öğrendim. Öğrendimden biri de aklımdan çıkmıyor. Ama işte söylemeye dilim varmıyor. İdil mi? Hmm. Bu arada İdil bildiğimi biliyor. Yalan hastalığını yani. Dolayısıyla o defter kapandı. İtiraf etti mi? Direkt döküldü diyelim daha doğru olur. Bir hastaneye gitmeye başladığımız andan itibaren belliydi zaten. Sen doğru tahmin etmişsin. Ben o rüyayı düşünüyorum da... ...hani geçen gün sana anlattı. Biz niye mutlu olamıyoruz? Hı? Etrafımızda mutsuz olmamızı isteyen niye bu kadar çok insan var? Üstelik en büyük savunmaları da bizim mutluluğumuzu düşünmeleriymiş. Ya onlar bizim adımıza böyle bir karar nasıl verebilirler ki? Veremezler canım ne veriyorlar ya? Ama veriyorlar işte. Ya planlar kuruyorlar, bunlar için adımlar atıyorlar görmüyor musun? Batı'yı çağırıyorlar. Mesela? Annem. Batı'yı çağırmakta kalsa iyi tabii. Nasıl yani? Zira bak. O senin annen tek ailen biliyorum. Kafamın içinde kendimle savaşıyorum hani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diyor ama söylemezsem sana kötülük yapacağım biliyorum. Biraz ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Biz ne yaşadık bize neler yaşattılar ya. Ziran. Annem Batu'yu çağırmakta kalmamış. Aralarında bir sözleşme yapmışlar, anlaşmışlar. Sözde o Batu seni benden kurtaracak, İstanbul'a kaçıracakmış. Sürekli bunun üzerine konuşmuşlar. Yanamıyorum ya. Poyraz. Aliye teyze. İdil'in hastalığının sahte olduğunu en başından beri biliyormuş. Sırf bizi ayırmak için İdil'e güvenmiş. Her şeye göz yummuş. Annem ya. Annem. Hep şeyi istememek bambaşka bir şey ama bunun için planlar yapmak... Ya bu bambaşka bir şey ya, bu bambaşka bir şey. Bu, bu kadar fazla artık tamam mı? Yeter artık. O zaman geriye tek bir seçenek kalıyor Haziran. Ne yapacağız? Onlara gereken cevabı vereceğiz. Hem de en iyi şekilde. Geldiysen azıcık sohbet edelim oğlum. Poyraz. Saat 17'de otelde ol. Sana da geldi mi? Evet sana da mı? Ne karıştırıyor bunlar?
Saat 17'de otelde oldu. Haziran ve Poyraz'ın nikah törenine hoş geldiniz. Hoş geldiniz.